성급한 일반화일 수도 있으니까 음. 감안해서 들어주시고 목적에 어, 따라 기억에 남는 특징이 있나요? 음. 스테레오 타입이긴 하지만 음. 경험상 네. 이 나라 관광객들은 이렇습니다 아주 아주 분명하겠죠 네. 네. 어, 설명을 길게 하는 걸 별로 좋아하지 않아요 관광지에서 그 보는 순간 그, 그 비율을 남기고 싶어 해서 사진을 엄청 엄청 많이 찍어요 한 스텝에 사진 세장 네, 들어갑니다 열 발자국 가면은 네. 한 30장 들어가고요 동남아 사람들은 네. 되게 재밌는 게 사진 찍고 있으면 점점 모세 기적인 것처럼 이렇게 한 명씩 붙어요 점점 <웃음> 결국에는 전체가 다 찍고 음. 그래서 사진 찍는 데 시간이 진짜 많이 걸려요 싱가포르는 일단 사람들이 너무 착해요 음... 너무 좋아 젠틀하고. 싱가포르 젠틀하고 착하고 그 소득 수준이 높으니까 돈을 주고 투어를 진행한다든지 음식을 먹는다든지 뭐뭘 산다든지 이런 것도 많은 것 같고 특히 겨울에는 눈이 없는 나라에서 오신 분들은 눈을 보는 걸 너무너무 좋아하세요 한 발자국 걸을 때마다 사람들이 자꾸 사라진대요 <웃음> 눈이 너무 좋아서 그만큼 눈을 좋아해요 설명 다 필요 없고 음... 저희는 스키장 갔으면 스키를라도 한번 타보고 배워갖고 오는 게 한국 사람들의 마음이잖아요. 갔으니까 음. 근데 그 사람들은 스키복 입고 장비 다 착용하고 사진. 이렇게 해서 사진 딱 찍었어 아마. <웃음> 그럼 되죠. 이제 풀로는 거야 이제. 아, 자 이제 음. 됐다 이제 밥 먹으러 가자. 가자. 밥 먹으러 아, 가자. 가자. 아름다운 자연이 중요한 게 아니라 아름다운 자연에서 본인의 모습이 잘 나오는 그 사진 그런 게 중요해요. 많이 올려야 돼요. 인스타라든지 페이스북이라든지 유튜브에 대해 올려야 되거든요. 화장품, 피부, 옷, 스타일, 방탄소년단, 배우, 드라마, 영화 얘기 진짜 많이 하고 이제 인도네시아나 말레이시아 같은 경우는 원체 이제 히잡을 쓰고 사용을 많이 하니까 물건 중에서도 실크라든지 원단을 어디서 사는지가 중요하고 더 깊이 물어보는 걸 좋아해요. 단면적인 설명보다는 왜 그렇게 되는데 사진 찍어줄까 하면은 아, 노 땡스라고 내 좋게 하고 본인이 안 들어간 그 사진 있죠. 그, 그런 것들을 몇개 남기는 걸 굉장히 좋아하더라. 현저하게 이건 되게 현저하게 엄청난 큰 차이가, 네, 큰 차이가 네. 있더라고요. 네. 북유럽 같은 경우에는 조용히 잘 들어주시고 질문이 많아요. 맞아요. 어. 그리고, 그리고 시간도 철저하게 지키시고 이때까지 오라고 하면 이때까지 딱 오시고. 근데 살짝 정이 없어. 어... 딱 가이드는 가이드, 손님은 손님 약간 이런 느낌? 느낌? 그 어서 한국은 처음이셔서 독일 분들이 막 엄청 철저하게 연구하고 막 진짜 비슷한 것 같아. 그 독일 사람들 말 없다고 하는데 절대 말 없잖아. 절대... 말이 제일 많은 것 같아. 맞아. 내가 볼 때는 말이 제일 많고. 미국 분들은 그래도 좀더 캐주얼해요. 하고 Hey man, what's up? 뭐 이런, 이런 느낌의 attitude를 가진 분들을 많이 만나요. 그래서 막 음. Oh, that's, that's awesome. 막 cool. 음. 막 말만 하면 다, 막 음, 설마 맞아. 말만 하면 다 좋대. 하고 아, 나 되게 다 잘하는 가이드인 것 같은데? <웃음> 막 이러고. 내가 여기서 하나를 배워가는 게 중요합니다. 그 사람, 그분들은. 조금 그 물어보는 깊이가 좀 깊어요. 뭐 정치 제도라든지. 그 다음에 의료보험 시스템이라든지 그 다음에 세금을 어떻게 냈냐는지 하우징에 관련된 얘기라든지 주거, 음식이라든지 그 깊이가 굉장히 아주 깊이 들어가기 때문에 특히 미국 사람들 분들은 이제 TV 문화가 있다 보니까 되게 유쾌하게 팁도 막 이렇게 막 악수하는 척 하면서 막 이러면서 막 손에 막 뭐가 있어 하고 까봐 10달러! 오예! 천 원! 막. <웃음> <웃음> 근데 유럽 분들은 특히 독일 팁 절대 안 줘요. 깍쟁이들. 정확하시죠. 어, 네. 음. 뭐 영국 분들도 팁잘안 줬던 것 같아요. 음. 그 캐나다 분들 아팁 없어요. 음. 그팁안 주는 몇개 이제 국가들이 있는데 북유럽은 또 돈을 낸 만큼 너가 해주지 않으면 컴플레인. 그게 막 이렇게 서비스를 해준다기보다는 너가 정보를... 내 지식을 채워주지 않으면 그건 컴플레인. 그래서 북유럽 사람이다 그러면 공부 되게 열심히 해갖고 가야 되는 것 같고 그리고 먹는 데에도 살짝 까다로운 것 같아요. 뭐 글루텐 프리라던가 아. 베지테리안이라던가 어, 서양 사람들은 북한에 대한 관심이 되게 많아서 현안, 뭐 경제, 사회적인 문제, 복지 막 이런 거에 좀 관심이 많은 편이고 그리고 이제 비교하는 걸 되게 좋아해요 그래서 한국은 이렇구나, 아 우리나라 이런데 웬만해서 쇼핑을 잘안 하세요 사고 하는 게 별로 없어요 뭐 사라고 해도 그냥 그냥 반응이 좀 시큰둥해요 뭐 아, 그냥 아 이거 다 있다고 의외로 사람이 많은 곳을 좋아하세요. 왜냐하면 유럽이나 북미 같은 경우는 일찍 문을 닫거든요, 가게들이. 명동 같은 데 가서 사람이 많은 거 보면 또 깜짝깜짝 놀라시기도 하고. 
그 아시아에서도 중동이랑 인도, 막 네팔 이쪽이 정말 달라요. 제가 맨날 우스갯소리로 하지만 요가가 왜 거기서 유명하겠냐. 자기들끼리도 미쳐버리겠으니까 요가 발명이 된 거라고. <웃음> 자기들끼리도 이제 화가 나니까 가라앉히기 위해서 요가를 만든 거야. 그건 나는 그건 확실하다고 생각해. 그건 진짜 확실한 거야. 불교랑 종교가 중요한 이유 그리고 요가랑 이런 명상의 그런 세계가 중요한 이유는 자기들이 얼마나 화가 났 짜증이 났으면 그런 거를 만들었겠어요. 전 그거 정말 확실하다고 봅니다. 어 이거 새로운 전문이다. 그러니까 느림의 문화죠. 그러니까 뭐든지 그냥 되게 느린 느린 여유를 가지며 약속 늦어도 러시하면 안 돼요. 그냥 기다리면 돼요. 언젠가는 나타나. 그래서 나타났을 때 만약에 스케줄이 촉박해져가지고 시간이 부족하잖아요? 그럼 그냥 아 너네들이 늦어가지고 우리 여기 여기 여기는 못가 이러면 그냥 어 알겠어 이러고 왜냐면 본인들이 늦었으니까 저는 호텔에서 3시간 넘게 기다린 적도 있거든요 가만히 앉아서 아 그리고 그런 것도 있는 것 같아 내가 일찍 가도 다른 사람이 다 늦게 오니까 왜냐면 자, 우리는 항상 늦은, 늦는 문화니까 셈이 되게 빠르죠 할인을 굉장히 잘, 많이, 그리고 한번 하기 시작하면 끝이 없어요. 여건에 대해서 생각하는 게좀 다르잖아요. 그래서 가이드가 여잔데 또 어리고 이러면 또 여러 가지 막 그런 것 같고 그리고 그게 정말 문화 차이인 것 같아요. 그러니까 그 사람이 뭐 나쁘다 이런 게 아니라 그냥 문화 차이인데 왜 나쁜 것만 얘기하는 것 같지? 근데 그분들도 되게 좋은 사람 많아요. 네, 좋으세요 다들. 근데 그 특징이니까, 그 응. 특징을 얘기하니까. 전반적으로? 저는 이 직업하면서 제일 좋은 게 종교에 대해서 되게 이해를 많이 하게 돼요. 이 사람들을 이해하기 위해서는 그 종교를 이해해야 아이 사람들이 이해해서 이러는구나를 느끼거든요. 그래서 